पावर लीडरशिप एंड गवर्नमेंटलिटी में यहाँ स्वागत है आज को लगी संभावित प्रश्न उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता ने परंपरागत नागरिकता अधिकार बारे में अवधारणा परिवर्तन कर केटनस रलान स्कर्स को सन्दर्भ लिद पुष्टि कर पोस्ट नेशनल सीटिजनशिप हेज चेंज कंसेप्ट अबाउट ट्रेडिशनल सीटिजनशिप राइट जस्टिफाई द स्टेटमेंट टेकिंग रेफरेंस टू केटनस एंड एलन स्कर्ट एंसर में जाऊँ आखुदार संपादित पुस्तक द ब्लैक ओइल कंपेनि टू पोलिटिकल सोशियोलॉजी टू थाउजेंड सेवेन में केट नस रलान स्कर्ट ने उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता को प्रवृत्ति प्रस्तुत करवारा नागरिकता का प्रचलित अवधारणा नागरिक राष्ट्र और निश्चित भौगोलिक सीमा में खास जनसंख्या ने प्राप्त कर विशिष्ट अधिकार एवं कर्तव्य संभव मंद वर्तमान सन्दर्भ में आप्रवास ने नागरिकता को यो राष्ट्रीय राष्ट्र नमूना का मान्यता चुनौती दी रखे उत्तर युद्ध कालीन युग नाइन्टीन फोर्टी फाइव टू नाइन्टीन सिक्सटी में व्यक्तिगत अधिकार अंतरराष्ट्रीय तह में वैधानिकता दिने प्रचलन पड़े गयो इस बाहेक यूरोपियन यूनियन का सन्दर्भ में तो राजनैतिक अधिकार स्थानीय राष्ट्रीय र अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक संस्था में व्यापक वितरण बाड़फाड़ कर अधिकार पहचान का आधार अंतरराष्ट्रीय नागरिकता को वििकस में गैर नागरिक आप्रवासी अधिकार थपराकिला प्रक्रिया सवेश हो जिस द्वारा राष्ट्रीय और वैदेशिक आप्रवासी राष्ट्र अंतर्गत कायम होने द्वैतता समाप्त कर सकिओ विश्वव्यापीकरण का वर्तमान प्रक्रिया में राष्ट्र राज्य बिस्तारे नागरिकता को परंपरागत अवधारणा और विशेषगरी नागरिकता का अधिकार को प्रचलित प्रवृत्ति गुमा गई रह अब नागरिकता हैसियत अधिकार और कर्तव्य एकल रूप में कुछ राष्ट्र राज्य को सदस्यता का आधार अर्थात राष्ट्रीय नागरिकता का आधार मत परिभाषित कर इस प्रवृत्ति राष्ट्रीय नागरिकता को शास्त्रीय अवधारणा परिवर्तन कर अंतरराष्ट्रीय उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता को अवधारणा दुईवटा प्रवृत्ति में बुझ् सकता पेलो नया परिघटना द्वारा विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया को उदय द न्यू फिनोमेना इमर्जिंग द ग्लोबलाइजिंग प्रोसेस र दोसों ती प्रक्रिया में अनुकूल आत्मसात्करण करना कागत नागरिकता को अवधारणा का प्रयत्न द क्लासिकल कंसेप अफ सीटिजनशिप दैट आटेम टू एकोमोडेट दिस प्रोसेस परंपरागत व शास्त्रीय नागरिकता को अवधारणा जनवादी अवधारणा द रिपब्लिकेशन कंसेप्ट में आधारित हो जहाँ नागरिकता केवल राष्ट्र राज्य का सीमा में वाचित हो नागरिकता को यो अवधारणा नागरिक का हैसियत रोसंग संबंधित अधिकार तथा कर्तव्य प्रदान करद समुदाय और समुदाय का तर्फ नागरिक का राजनीतिक क्रिया अनु पालन करा नागरिकता को जनवादी अवधारणा को प्रमुख आयम हो नागरिकता को इस अवधारणा को केन्द्र राजनीतिक सहभागिता हो जिस नागरिक अन्न भाग के विशिष्ट पूर्व योग्यता और सामानता सुनिश्चित करद इस अर्थब हे राष्ट्रीय नागरिकता संस्थागत प्रजातीयतावाद इंस्टिट्यूशनलाइज रेसिजम को सेरफेर में निर्मित क्योंकि तस्त नागरिकता को बाह्य क्षेत्र आया व्यक्ति प्रजातीयता और राष्ट्रीय पहचान नधार में नागरिकता का अधिकार वंचित करद व्यक्ति का कहीं निश्चित विशेषता में आधारित रहे उत्तर राष्ट्रीय नागरिक में कई तत्व परिवर्तन कर इस सन्दर्भ में भौगोलिक जनजातीय राष्ट्रीय र राज्य सिद्धांत अस्थायी व मुद्दा उन्मुख सिद्धांत परिवर्तन कर नागरिक को राष्ट्रीय अवधारणा स्थापना चरण हो तथ्य रूप में भन्न पर्दा वर्तमान विश्वव्यापीकरण को जगत में व्यक्तिगत तह को रूप में नागरिक राजनीतिक समुदाय को सीमासम मीमित करी अस्वस्थ र गतिशील बोलना पे ये प्रक्रिया बाहेक राष्ट्र राज्य थुप्रे पक्ष कहीं सावौम रहन सकते हैं जस्ते राष्ट्र राज्य के नागरिक को कानूनी सामजिक र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा आपको भौगोलिक अखंडता रता सुनिश्चित कर विवाद रहित प्राधिकार परिचालन कर सकद नस एन स्कट का अनुसार परंपरागत नागरिकता अधिकार को परिवर्तित अवधारणा र उत्तर राष्ट्रीय नागरिक का प्रवृत्ति का दुईवटा पक्ष पेलो अधिकार तथा पहचान राइट एंड आइडेन्टिटी रोसों सामूहिक दावी निर्माण करने प्रक्रिया और गतिशीलता नागरिक को अभ्यास रलेक्टिव क्लेम्स मेकिंग एंड मोबिलाइजेशन द प्क्टिकल अफ सीटिजनशिप पैलो में जाऊँ राइट एंड आइडेन्टिटी अंतरराष्ट्रीय सन्धि समझौता अंतरराष्ट्रीय संस्था और वैज्ञानिक तथा थुप्रे संघ संस्था में तर्जुमा कर विश्वव्यापी सिद्धांत के रूप में मानव अधिकार का उत्तर युद्ध कालीन विस्तार राष्ट्रीय भाग आधार नागरिक अधिकार सुनिश्चित करवाजला वैधानिकरण दिए 
इसलिए नारी को राष्ट्र राज्य को सीमित अवधारणा फराकी लगाना पुएगा सो अतः हाल समाज व सीमांतिक रीत बनना पुएगा महिला बाल बालिका समलैंगिक पुरुष समलैंगिक महिला धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक और तथा आप रबासी हरला पनी नारीकता अधिकार प्रदान करने पनी मान्यता स्थापित होना पुयो र दूसरों सामूहिक दावे और निर्माण करने प्रक्रिया र गतिशीलता नारी को अभ्यास कलेक्टिव क्लेम्स मेकिंग एंड मोबिलाइजेशन द प्रैक्टिकल ऑफ सिटीजनशिप मासे नोस एन स्टर का अनुसार नायरिकता को अवधारणा भयका उत्तर युद्ध काली नवीन अवधारण हरू रह इसको अधिकार एवं पहिचान में आयका नवीन तस्वीरें हैं व्यक्ति का लागे राज्य बाटे गरने कल्याण कार्य व्यवस्था हरू पनी परिवर्तन होने पर ये कसन इस बाटे उन्हें विशिष्ट राष्ट्र राज्य को सदस्यता का आधार और पहले तो संपूर्ण विवेचन आरा केट एन इस कट का तौर घर समेत आधार मानी निष्कर्ष में बनने सकें चाहिए उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता ले परंपरागत नागरिकता को अवधारण लाये परिवर्तन कर दिए गए सब परंपरागत नागरिकता को अवधारण केवल राष्ट्र राज्य समुद्र में सीमित होने चाहिए विश्व व्यापी कारण को वर्तमान युग में ना� उत्तर राष्ट्रीय नागरिकता को आधार में अवधारणा कसरी राष्ट्रीय नागरिकता को अवधारणा बाटे विकास पायो इसलाय इस मीन एन स्वयं को संदर्भ के साथ बोलने करो साउथ डॉस पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप डेवलप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिटीजनशिप एक्सप्लेन दिस इन स्पेशल रिफरेंस टू एस मीन एन स्वयं आंसर नागरिकता को अवधारणा प्राचीन ग्रीक को नगर राज्य संघ जोड़ी को छह प्राचीन ग्रीक का नगर राज्य में समग्र जनसंख्या लाये दुई वटा बरगाम भी आजीन गरीब को थियो नागरिक सिटिजन रदास हरुसले नागरिक लिए जनपद राजनीतिक दुबे अधिकार उपयोग करने पाऊं थे उन्हें हरु राज्य का जनपद राजनीतिक जीवन यहाँ सम्म कि तैं महिला नागरिक तथा अधिकार वंचित कर दिन्थ्यो जनजात रूप बा रैथाने पुरुष मागरिक का अधिकार दिन्थ्यो इस प्रकार प्राचीन ग्रीस में नागरिक अवधारण लाइस को संकुचित अर्थ में प्रयोग कर जनपद र राजनीतिक अधिकार पाई रहेगा तथा जनता को जनपद र राजनीतिक जीवन का कार्य में सहभागी जनाई रह व्यक्ति मागरिक भाई फ्रांसि क्रांति नाइ सेवेन्टीन एटी नाइन देखि सेवेन्टीन नाइन्टी नाइन ने नागरिकता को यो परंपरागत धारणा ला चुनौती दियो नागरिकता को आधुनिक अवधारण ले स्वतंत्रता रा समानता ले संतुलित करने तरफ ये चा जात बर्नो लंगिता रा प्रचा प्रजाति ये ता जस्ता असमान हरुलाई सुधारात्मक कदम मार्फत समानता का अवस्था हरु प्रदान करे रा निर्मल करनो सकिंचा बन्नी मान्यता मा नागरिक को आधुनिकता अवधारणा ले विशेष जोर दें चा राष्ट्रीय नागरिकता को दृष्टिकोण बाटा नागरिकता को अवधारणा व्यक्ति रा राज्य बीच को संबंध हो टीएस मार्शल 1950 का � बंची कृत प्रकृति का थी कि न वने राज्यमान संपत्ति को स्वामित्व भाई का व्यक्ति और मात्र तीस राज्य को नायरी को रूप में अधिकार दें थे आधुनिक उदारवादी राज्य हर को उदय संग हैं सामाजिक आर्थिक बंची दिकारण में परेका सीमांत कृत भाई का समूह हर लापनी समानता पूर्वक नागरिक था अधिकार सुनिश्चित करने पर ने मार्ग बढ़ते गए। तेजमा पनी राज्य का कल्याण कार्य नीति हरू बढ़ते सुरक्षा बजट, डिजिटल प्रविधि को विकास, सीमांतिक रिश्तों महर को उठान, बातों पर ने सरकार हरू र पश्चिम देश और मा विश्व व्यापी कार्यों का कारण स्त्रीजीत बहु सांस्कृतिक दबाव हरू जस्ता संसार को नागरिक भैया कौन दे संपूर्ण व्यक्ति हर संघ के ही निश्चित अधिकार तथा उत्तरदायित्व हरु उन्हें पड़ता विश्व व्यापी कारण को वर्तमान परिवेश में कुनी देश को भावगोलिक सीमा अंतर्गत सीमित नागरिक व राष्ट्रीय नागरिकता को अवधारणा लाई प्रवासन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान व अभिनय में जैसा गतिविधि हर ले चुनौती दी है ऐसा इस प्रकार निष्कर्ष में बनना सकें जाके राष्ट्रीय नागरिकता को अवधारणा बाटन नहीं अंतर्राष्ट्रीय नागरिकता को अवधारणा रा प्रवृत्ति को विकास Gramsci ski in 20th century becoming a fundamental concept within Marxism. Marx tried to explain the hegemony of the state, though the 
civilization of social society institution marxism considered civil, civil, civil society as a fraud or an instrument of manipulation and opportunistic domination by the state these concepts are not necessarily contradictory or incomplete and they should not be considered as such they are grounded in different intellectual tradition but they are related to the same situation in the perspective they can be compatible for each other sociologists argue that the historical concepts consequence of the implementation of democratic citizenship was the emerge of civil society on the other hand the historical consequences of the existence of civil society was the construction of citizenship because citizenship is the political dimension of modern democracy and civil society is the social or the civic dimension of it the theoretical discussion has made two things alternatively one the other hand Therefore, contemporary society can be considered outside the framework of relation between the political rights of citizens and the economic rights of individuals. The harassed logic of the democratic state is based on the difficulty of reconciliating individual rights with collective dominance, mainly when private economic interests oppose individual rights and the state liberal economy agent begin to claim for the establishment of national states.